പ്ലസ് ടു കൊമേഴ്സ് വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ട്രെൻഡ്സ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ഐ സി ടി എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും അവയുടെ അനുബന്ധ എക്സ്പ്ലനേഷനുമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻ മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് പാർട്ട് ടു ആണ് ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട് ടുവിൽ മൊത്തം അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും അവയുടെ അനുബന്ധ എക്സ്പ്ലനേഷനും പരമാവധി ഈ ഡിസ്കഷനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ ട്രെൻഡ്സ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ഐ സി ടി എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും പൊതുപരീക്ഷയ്ക്ക് പരമാവധി അഞ്ചു മാർക്കിന്റെ വരെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് എന്നാൽ പലപ്പോഴും പരമാവധി മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ വരെ ചോദ്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും പൊതുപരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം മൊബൈൽ ടെക്നോളജി മൊബൈൽ ജനറേഷന് അതേപോലെ മൊബൈൽ സേവനങ്ങൾ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് കോപ്പി റൈറ്റ് ട്രേഡ് മാർക്ക് പോലെയുള്ള പലതരം ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സുകൾ സൈബർ ക്രൈമുകൾ അവയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ട് രണ്ടായിരം അതിന്റെ സെക്ഷനുകൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും പലപ്പോഴും ഫിനീന്ത ബ്ലാങ്ക്സ് ചോദ്യങ്ങൾ ചില അബ്രിവേഷൻ പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ വരെ ചോദ്യങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ട്രെൻഡ്സ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ഐ സി ടി എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും പരമാവധി അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് പൊതുപരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് ഇനി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് നോക്കാം രാജീവ് സെൻസ് എ ഷോർട്ട് മെസ്സേജ് ടു ഹിസ് ഫ്രണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ദ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് ഈസ് എക്സ്ചേഞ്ച്ഡ് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ചോദ്യം രാജു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരന് ഒരു ചെറിയ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് അയച്ചു എങ്കിൽ ഈ മെസ്സേജ് എങ്ങനെ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നു ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൊബൈൽ സർവീസ് ആണ് എസ് എം എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് മെസ്സേജ് സർവീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഒരു എസ് എം എസ് മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മെസ്സേജ് ഷോർട്ട് മെസ്സേജ് സർവീസ് സെന്റർ എന്ന പ്ലേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്നു റെസിപ്പി എന്നിലോട്ടാണ് അയച്ചു കൊടുക്കപ്പെടുന്നത് ഇനി അറിയേണ്ടത് എസ് എം എസ് എന്ന ഷോർട്ട് മെസ്സേജ് സർവീസ് എന്ന സർവീസ് ടു ജി നെറ്റ്വർക്കിലാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അതായത് ജി എസ് എം മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്കിലാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എസ് എം എസ് എൻഡി എൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്നലിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്പർ സെവൻ എന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് എം എസ് സ്റ്റോർഡ് ആൻഡ് ഫോർവേഡ് ടെക്നിക്ക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നില്ല മറിച്ച് ഷോർട്ട് മെസ്സേജ് സർവീസ് സെന്റർ എന്ന പ്ലേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് റെസിപ്പി എൻഡിനോട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതായത് റെസിപ്പി എൻഡ് മൊബൈൽ റേഞ്ചിൽ അതായത് വെയ് സ്റ്റേഷന്റെ റേഞ്ചിലോട്ട് എത്തുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവൈലബിൾ ആവുന്ന ടൈമിൽ ഈ മെസ്സേജ് റെസിപ്പിനിൽ എത്തിക്കുന്നു അങ്ങനെ സ്റ്റോർഡ് ആൻഡ് ഫോർവേഡ് എന്ന ടെക്നിക്കാണ് എസ് എം എസ് അയക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു എസ് എം എസ് എം എം എസ് ഈ രണ്ട് സേവനങ്ങളും ടു ജി നെറ്റ്വർക്കിലാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ടു ജിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ജി എസ് എം മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ടു ജി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ഇനിയിന്റെ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഡിസ്കഷൻ സമയത്ത് ഓരോ നെറ്റ്വർക്കിനെയും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇനി രണ്ടാം ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ഇൻഡോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ എനി ടു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ചോദ്യം എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോപ്പർട്ടിയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതുക ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ് അല്ലെങ്കി
ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോപ്പർട്ടിക്കകത്ത് പ്രധാനമായും ഉൾപ്പെടുന്നത് പേറ്റന്റുകൾ ട്രേഡ് മാർക്കുകൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റലസൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇൻഡലസൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇനി പേറ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ ഇന്നോവേഷന് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഇൻവെൻഷന് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു പ്രോസസ്സിന് കൊടുക്കുന്ന എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് ആണ് പേറ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് പേറ്റന്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം പേറ്റന്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ആ പേറ്റന്റ് മറ്റൊരു കമ്പനിക്ക് വിൽക്കാൻ സാധിക്കൂ ട്രെയിൻ മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോഗോ ഇതാണ് ട്രെയിഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിഡ് മാർക്ക് സാധാരണ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലോഗോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ബ്രാൻഡ് പ്രോഡക്റ്റിനെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആപ്പിൾ പോലെയുള്ള കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ ഒരു സിമ്പിൾ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഓരോ കമ്പനിയുടെയും പ്രോഡക്ട്സിനെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലോഗോ ആണ് അല്ലെ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നെയിം ആണ് ട്രെയിഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും ട്രെയിഡ് മാർക്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രെയിഡ് മാർക്ക് രജിസ്റ്റേർഡ് ആണ് ആ ട്രെയിഡ് മാർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഇനിഷ്യൽ ആയിട്ട് പത്ത് വർഷത്തേക്കാണ് അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ആ ട്രെയിഡ് മാർക്ക് റിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇനി മൂന്നാം ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് എ സൈബർ ക്രൈം റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ എനി ടു സൈബർ ക്രൈം അഗൻസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ചോദ്യം എന്താണ് സൈബർ ക്രൈം ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ അഗൻസ്റ്റ് നടക്കുന്ന സൈബർ ക്രൈമിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുക സൈബർ ക്രൈമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിനെ ടൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ടാർജറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊരു ക്രൈമിനെയും സൈബർ ക്രൈം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു സൈബർ ക്രൈമിനെ പൊതുവായി മൂന്നായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യിക്കുന്നു ക്രൈം അഗൻസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ക്രൈം അഗൻസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ക്രൈം അഗൻസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് അതിൽ ക്രൈം അഗൻസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെ ടാർജറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൈബർ ക്രൈം ആണ് അതിൽ ഐഡന്റിറ്റി തഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സൈബർ ക്രൈമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോർത്തുന്നു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ നമ്പറോ അല്ലെ പോലെയുള്ള നെയിം പോലെയുള്ള ഒരാളുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോർത്തിയാൽ അതിനെ ഐഡന്റിറ്റി തഫ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഒരാളെ വളരെ വളഗറായ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ച് ഹരാസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ അയാൾ ഡീമോറലൈസ് ചെയ്യുന്നു അത്തരം പ്രവർത്തിയാണ് ഹറാസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലൈൻ വഴിയുള്ള ഹറാസ്മെന്റിനെയാണ് സൈബർ സ്റ്റോൾക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വ്യക്തിയെ ഹറാസ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ ഹ്യൂമിലിയേറ്റ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡീമോറലൈസ് ചെയ്താൽ അത്തരം അറ്റാക്കിനെയാണ് സൈബർ സ്റ്റോൾക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബുള്ളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു സൈബർ ക്രൈമുകൾ പലപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തിയെ ടാർജറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയെ ടാർജറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിനെ ടാർജറ്റ് ചെയ്യാം അതിൽ ഇൻഡിവിജ്വലെ ടാർജറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് അറ്റാക്കാണ് ഐഡന്റിറ്റി തെഫ്റ്റും ഹറാസ്മെന്റും ഇന്റർനെറ്റ് ടൈം തെഫ്റ്റ് അതേപോലെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് തെഫ്റ്റ് പോലെയുള്ളത് സൈബർ ക്രൈം അഗൻസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നു ഡിനൈൽ ഓ സർവീസ് വെബ്സൈറ്റ് ഡീഫേസ്മെന്റ് പോലെയുള്ള ക്രൈമുകൾ ക്രൈം അഗൻസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് എന്നാണ് വിഭാഗത്തിലാണ് വരുന്നത് ഈ നാലാം ചോദ്യം നെയിം ദ ഫോളോയിങ് ഇവിടെ എ ബി സി ഡി അങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷനുകളാണ് ഉള്ളത് എ എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റലൈറ്റ് ബേസ്ഡ് നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം അതിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ജി പി എസ് ആണ് ഗ്ലോബൽ പ്രസ്റ്റനിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ബേസ്ഡ് നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് ഭൂമിയിൽ ഏതൊരു വസ്തുവിനെ എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ജി പി എസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജി പി എസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അമേരിക്കൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സാറ്റലൈറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ള നാവിഗേഷൻ
അതിന്റെ ഉത്തരമാണ് സിം എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബർ ഐഡന്റിറ്റി മോഡ്യൂൾ സിം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്മാർട്ട് കാർഡ് ആണ് സ്മാർട്ട് കാർഡ് ടെക്നോളജി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൊബൈൽ ഫോണിനകത്ത് യൂസേഴ്സിനെ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂസിനെ തിരിച്ചറിയാൻ റോമിംഗ് ഫെസിലിറ്റി വേണ്ടി മറ്റുള്ള സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സിം കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജി എസ് എം നെറ്റ്വർക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാക്കറ്റ് ഓറിയന്റഡ് മൊബൈൽ സർവീസ് ആണ് ജനറൽ പാക്കറ്റ് റേഡിയോ സർവീസ് എന്ന ജി പി ആർ എസ് സാറ്റലൈറ്റ് ബേസ്ഡ് നാവിഗേഷൻ സംവിധാനമാണ് ജി പി എസ് മൾട്ടിമീഡിയ മെസ്സേജ് സെന്റിയാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനമാണ് മൾട്ടിമീഡിയ മെസ്സേജിംഗ് സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ എം എം എസ് ടെക്സ് മെസ്സേജ് സെന്റിയാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനമാണ് എസ് എം എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് മെസ്സേജ് സർവീസ് എന്ന സംവിധാനം ഇനി അഞ്ചാം ചോദ്യം റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ചോദ്യം ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിനക്സ് ബേസ്ഡ് മൊബൈൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അതായത് മൊബൈൽ ഫോണിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഡിവൈസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഐ എൻ സി എന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിയാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഗൂഗിൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിയെ അക്യൂർ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഗൂഗിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഓരോ ആറുമാസം കൂടുമ്പോഴും ആൻഡ്രോയിഡിന്റെ പുതിയ എഡിഷനുകൾ ലഭ്യമാകുന്നു ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് എഡിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് ടെൻ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന എഡിഷൻ ആണ് ആൻഡ്രോയിഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പാച്ചെ ഫ്രീ ലൈസൻസിനാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ അപ്പാച്ചെ ഫ്രീ ലൈസൻസ് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഏതൊരു മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന അതായത് മൊബൈൽ ഫോൺ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇതിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും വിപണിയിലോട്ട് റീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അടുത്ത പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്ന ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ പലപ്പോഴും പ്ലേസ്റ്റോർ പോലെയുള്ള സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലിനക്സിന്റെ ലിനക്സിന്റെ കേണൽ ബേസ്ഡ് മൊബൈൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇനി പലതരം മൊബൈൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഐ ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പിളിന്റെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതേപോലെ സിംബിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്ന അതൊരു ലിനക്സ് ബേസ്ഡ് ഫ്രീ മൊബൈൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് വരുന്നത് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ലൈസൻസ് ഫീസിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പാച്ചെ ഫ്രീ ലൈസൻസിലാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഇതാണ് ആൻഡ്രോയിഡിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന